అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై మెహర్ డిస్కషన్ ఫోరం అబ్దుల్ మనం ప్రతి ఆదివారం ఒక్కొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు నాలుగవ ఆదివారం సందర్భంగా మెహర్ బాబా ఆ పాటలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు ముఖ్యంగా తెలుగువారు అయిన మనందరం ప్రతి కార్యక్రమంలో ప్రతి బాబా సవాస్ ని ప్రారంభించే అతి ప్రధానమైన ఆ పాట ఏదైతే ఉందో నమో మెహర్ బాబా అది సోదరులు భార్గోపాల్ రాంభద్ర రాజు గారు రాసింది ఇటు బ్యాక్గ్రౌండ్ వివరాలు ఇవ్వడానికి స్వయంగా భాస్కర్ రాజు గారు కుమారులు మెహరీష ఉన్నారు ఆయన ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు నమో మెహర్ బాబా యొక్క నేపథ్యం ఈ ఈ పాట యొక్క అర్థం దాని యొక్క విశిష్టత ఈ పాటకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుంటాం మనం బాబా పాట పాడేటప్పుడు ఆ పాట యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుని అది హృదయపూర్వకంగా పాడితేనే అది పాట అవుతుంది లేకపోతే అది కేవలం అర్థం లేనటువంటి కర్మకాండ అవుతుంది అని చెప్పి బాబా చెప్పారు అందుచేత ఈ పాట కా మాత్రమే కాకుండా ఏ పాట అయినప్పటికీ కూడా మనం దాని యొక్క భావాన్ని తెలుసుకొని అది భావగర్భితంగా పాడినప్పుడే మనకి బాబాకి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ పాట యొక్క నేపథ్యం ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో బాబా సహవాస కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆంధ్ర నుంచి కొంతమందిని ఆహ్వానించడం జరిగింది అలా ఆహ్వానించిన వాళ్ళలో బాలగోపాల భాస్కర్ రాజు గారు బాలగోపాల భాస్కర్ రాజు గారి అన్నగారు అయినటువంటి బాలగోపాల రాంభద్ర రాజు గారు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు నవంబర్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తారీఖుల్లో జరిగింది అప్పుడే తొలిసారిగా వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాబాని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది ఆ మూడు రోజుల్లో బాబాని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మెహరాబాదులో ఉండగా మా పెదనాన్నగారికి కలిగినటువంటి స్ఫూర్తితోటి ఈ పాట మెహరాబాదులో ఉండగానే రాయటం జరిగింది సో ఇది పుట్టింది మెహరాబాదులోను ఆ తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి తాడేపరవడం వచ్చేసిన తర్వాత అన్నదమ్ములిద్దరూ కూర్చుని దానికి కళ్యాణి రాగంలో ఆది తాళంలో దానికి బాణి కట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ గ్రూప్ ఫోటోలో కింద కూర్చున్న వాళ్ళు మొదట వైట్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటిది భాస్కర్ రాజు గారు మా నాన్నగారు బ్లాక్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన రాంభద్ర రాజు గారు మా పెద్ద నాన్నగారు సందర్భం ఉంది కనుక మరి కొద్దిమందిని కూడా ఈ ఫోటోలో వాళ్ళని పరిచయం చేసి ముందుకెళ్తాను బాబా యొక్క అక్షర ఫలకాన్ని పట్టుకొని కూర్చున్నటువంటి ఆయన మా అన్నయ్య సత్యనారాయణ రాజు గారు రాంభద్ర రాజు గారి అబ్బాయి నిలబడిన వారిలో బాబాకు కుడివైపు నిలబడిన వాళ్ళలో చివరి ఉన్నటువంటి ఆయన పారేపల్లి సత్యం గారు బాబా బుర్రకథ పార్టీలో మధ్యలో ఉండి పాటలు పాడేటటువంటి ఆయన ఆయన పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆయన కొండపల్లి వెంకటాచార్యులు గారు బాబా బుర్రకథ కార్యక్రమంలో హాస్యం చెప్పేవారు ఈ యాభై రెండు దర్శనం తర్వాత యాభై మూడులో బాబా ఆంధ్ర పర్యటన కోసం వచ్చినప్పుడు తాడేపల్లిగూడెంలో దర్శన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఆ మహాదర్శన కార్యక్రమం ప్రారంభంలో బాబా నాన్నగారిని పిలిచి ఏది ఓ ప్రార్థన గీతం పాడు అని అడిగారు అప్పటికే మా పెద్ద నాన్నగారు చే రాయబడి వీళ్ళిద్దరితో బాణీ కట్టబడిన పాట సిద్ధంగా ఉండటం వల్ల ఆ వేదిక మీద నాన్నగారు ఈ నమో మెహర్ బాబా అనే పాటను తొలిసారిగా బాబా ముందు పాడటం జరిగింది అది పాడుతుండగా మధ్యలో బాబా ఒకసారి సౌజ్ఞ చేసి నాన్నగారిని ఆపి ఇది ఎవరు రాశారు అని ప్రశ్నించారు నాన్నగారికి ఒకసారి భయం వేసింది నేను ఏమన్నా సాహిత్యంలో తప్పులు ఉన్నాయా నేను పాడిన పాటలో సంగీతంలో ఏమన్నా పొరపాట్లు ఉన్నాయా అనేటటువంటి భయంతో జంకుతూ మా అన్నయ్య రాంభద్ర రాజు రాశారు అని చెప్పి చెప్పారు అప్పుడు చాలా బాగుంది ఇది నాకు బాగా నచ్చింది నా హృదయాన్ని తాకింది ఏది మొదటి నుంచి మళ్ళీ పాడు అని మరి ఆ పాటని మళ్ళీ మొత్తం అంతా పాడించుకున్నారు బాబా ఇది ఒక హిట్ సాంగ్ ఎటువంటి హిట్ సాంగ్ అంటే సాక్షాత్తు రూపం లేనిటువంటి భగవంతుడు అవతార పురుషుడుగా వచ్చి ఆయనే ఒక పాట పాడమని అడిగి పాడించుకొని ఇది నా హృదయానికి తాకింది అని తాకీది ఇచ్చినటువంటి పాట ఇది అవతారుని యొక్క హృదయానికి తాకినటువంటి పాట ఇది అది ఈ పాట యొక్క విశిష్టత ఇప్పుడు ఈ పాట యొక్క సాహిత్యాన్ని చూద్దాం ఈ సాహిత్యానికి పక్కనే హిందీలో శబ్దానువాదం చేసి ఇచ్చాను ఎందుకు అంటే తెలుగు మాట్లాడటం వచ్చి చదవటం ఇబ్బంది పడేటటువంటి బాబా ప్రేమికులకు అనువుగా ఉంటుందని చెప్పి హిందీలో శబ్దానువాదాన్ని కూడా పొందుపరిచాము ఇక్కడ ఈ పాట యొక్క 
మీనింగ్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది అది మీకు ఆఫ్లైన్ రెఫరెన్స్ కింద ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ పాట యొక్క అర్థం తర్వాత అందులో ఏమైనా కఠినమైన పదాలు ఉంటే వాటి వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ అనే దాంట్లో ఈ పాట సంస్కృత పదమైనటువంటి నమహతో ప్రారంభమవుతుంది నమో అనేటటువంటిది తెలుగు పదం కాదు అది అయితే నమహ మెహర్ బాబా అనేది సంబోధనలో రెండు కలిపి పాడేటప్పుడు నమో అవుతుంది నమహ నారాయణ అన్నది నమో నారాయణ అవుతుంది అది సంస్కృత సాంప్రదాయం అలాగే ప్రభుహు అనేటటువంటిది సంస్కృత పదం ఈ పల్లవిలో ఉన్నటువంటిది అది సంబోధనలో ప్రభో అవుతుంది అదే తెలుగు అయితే కనుక ప్రభూ అని ఉంటుంది సో పల్లవిలో నమో అనేటటువంటిది ప్రభో అనేటువంటిది సంస్కృత సంబోధనలు అది తెలుసుకోవాలి మనం తర్వాత దేవదేవ అంటే గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ అని ఏ క్షణంలోనైనా ఈ విశ్వంలో మోక్షాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు యాభై ఐదు మంది ఉంటారు పంచసద్గురువులతో సహా అవతార పురుషుడు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కలిసి యాభై ఆరు అవుతారు ఈ యాభై ఐదు మంది దైవీ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దేవుడు అవతార మెహర్ బాబా అది దేవదేవుడు అంటే అందుచేత ఈ పల్లవి పాడేటప్పుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి మనం సంబోధిస్తున్నామనేటువంటి భావం ఆయనకి నమస్కరిస్తున్నామనేటువంటి నమస్కార భావం మన మనసులో పెట్టుకుని పాడినప్పుడు ఈ పాటకి మనం పూర్తి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అపార దివ్య కృపాసాగర సులువైనటువంటిదే కదా అది తర్వాత వాక్యం చెప్తాను సకల చరాచర జగదుద్ధార ఈ జగత్తు యావత్తు కూడా చరములతోటి అచరములతోటి నిండి ఉంది కదిలేవి కదలనివి అటువంటి ఈ యావత్తు జగత్తుని అంటే కేవలం ప్రాణం ఉండి చలించేటటువంటి జంతువులు మానవులకి మాత్రమే కాకుండా రాళ్ళు రప్పలతో సైతం యావత్తు జగత్తులో ప్రతి వస్తువుని కూడా ఉద్ధరించడానికి వచ్చినటువంటి ఆయన ఆయన అవతార పురుషులు వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఒక స్పిరిచువల్ పుష్ ఉంటుంది ఆ పుష్ ఇవ్వటానికే నేను వచ్చానని చెప్పి బాబా ప్రకటించడం జరిగింది అటువంటి జగదుద్ధార అని అనుపల్లవిలో బాబాని సంబోధించడం జరిగింది అటువంటి జగదుద్ధారుడికి మరి మనం జోహార్లు ఇవ్వక తప్పుతుందా జోహార్లు అంటే వందన భావంతో ప్రశంసించేటటువంటి విషయం అది ఆయన యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ వందన భావంతో జోహారులివే శ్రీ మెహేర్ బాబా అంటూ మొదటి చరణం ప్రారంభమవుతుంది మహిని జనించిన మానవ రూప గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ అది దాని అర్థం ఇహ పర ఆనందం ఈవా ఈ సృష్టిలో ఈ జన్మలో ఆనందానికి మోక్షం పొందిన తర్వాత పరములో ఆనందానికి కూడా ఈ ఆనంద జీవనం దానికి ఆధారం మూలం నీవే అనేటటువంటి భావం ఇక్కడ భవ భయ భంజన పరమ పావన భవము అంటే ఉండటము లేక పుట్టటము భవ భయము అంటే పుట్టటం వల్ల కలిగినటువంటి భయాలు మనకి జీవిస్తూ ఉండగా పుట్టి జీవిస్తూ ఉండగా మనకి అనేక రకాల భయాలు ఉన్నాయి చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కుక్క వచ్చి కరుస్తుందనో పిల్లి వచ్చి గీరుతుందోనేనో భయం ఉంటుంది ఎదిగిన తర్వాత ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఏ వాహనం అన్న వచ్చి గుద్దుకుంటే చనిపోతామేమో లేకపోతే తెలియని పదార్థం ఏదైనా తింటే చనిపోతామేమో అనేటువంటి ప్రాణభయం ఉంటుంది ఈ ప్రాణభయంతో ప్రతిరోజు మనం నిత్యం మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ మనం జీవిస్తున్నాం ఈ విధంగా జన్మత జన్మని అనుభవించేటప్పుడు అనేక రకాలుగా అనేక కారణాలుగా అనేక భయాలు మనకి ఈ రోజున కూడా ఉన్నాయి అటువంటి భయాలను అన్నింటినీ కూడా భంజనం చేసేటటువంటి వాడు భంజనం అంటే నాశనం చేయటం ఆయన మనకిచ్చినటువంటి పరమ పూజ్యమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానంతో ఒక చక్కటి అవగాహన మనకి కల్పించి ఆ భయాలన్నింటినీ పోగొట్టి డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ అంటూ మనకి హామీ ఇచ్చినటువంటి జగదుద్ధారుడు దేవదేవుడు ఆయన పరమ పావనుడు రెండవ చరణంలో అజ్ఞాన నాలుగు పదాలు అనే మొదటి వాక్యంలో అజ్ఞాన అంధత అంతము చేసి ఈ నాలుగింటినీ కలిపి పాడేటప్పుడు అజ్ఞానాంధతనంతము చేసి అని వస్తుంది 
ఈ అజ్ఞాన అంధతని అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిని వస్తుంది అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత ఎంతో తేటతల్లంగా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి భయాలు ఉండవు సంకోచాలు ఉండవు శాంతితోటి ఆనందంతో ఉంటుంది ఇదే జీవితం అటువంటి పర్సెప్షన్ దృష్టి అంటే పర్సెప్షన్ అటువంటి పర్సెప్షన్ మాకిచ్చి అరిషడ్ వర్గం అంతరింపగా అంటే అరి అంటే శత్రువు నాశనము అనే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి అరి షడ్ షడ్ అంటే ఆరు వర్గము అంటే సమూహం అంటే ఆరు రకాల శత్రువులు మన అందరిలోనూ ఉన్నాయి అవి కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఈ ఆరు శత్రువులు మనల్ని మనల్ని నాశనం చేసేటటువంటి ఈ ఆరు శత్రువుల్ని అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపము అనేటటువంటి విజ్ఞాపనతోటి ఈ పాట పూర్తవుతుంది వ్యయము అంటే ఖర్చు అయ్యేటటువంటిది అవ్యయము అంటే ఖర్చు కానటువంటిది అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి మోక్షం అటువంటి మోక్షమును అనుగ్రహింపము అనేటటువంటి విజ్ఞాపన ఈ పాట చేయవరలా ఉంది అయితే ఇది ఒక కోరిక బాబాను కోరుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ ప్రార్థన అంటేనే కోరుకోవటం ఏమీ కోరుకోకపోతే అది ప్రార్థన అవ్వదు అది కీర్తన అవుతుంది ఈ ప్రార్థనలో మనం కోరుకునేటటువంటిది అది బాబా కూడా ఏం చెప్పారంటే సాహిత్యం బాబా సాహిత్యంలో సందేశాల్లో అన్నింటిలో కూడా కోరికలు వద్దు కోరికలు లేనిటువంటి నిష్కామ జీవనం జీవించాలి అని చెప్తూ అన్ని కోరికల్లోకి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి కోరిక ఒకే ఒక్క కోరిక ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి చూడాలి భగవంతుని స్థితిలో నేను ఐక్యం చెందాలి అనేటటువంటి కోరిక ఒక్కటే ఆమోదయోగ్యమైనటువంటిది అని చెప్పారు ఆ కోరికే ఈ ప్రార్థన గీతంలో ఉంది దీనికి ప్రారంభంలో ఏమీ పాడకుండా డైరెక్ట్గా ఈ పాటని పాడటంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే ఇది ప్రారంభమే హెచ్చు స్థాయిలో ప్రారంభమవుతుంది అందుచేత అంత సులువుగా అందరికీ అంకేటటువంటి పాట కాదు ఇది అలాగే అపార దివ్య కృపాసాగర్ అనేది మందరంలో ఉండి దాని తర్వాత వాక్యం సకల చరాచర అనేటటువంటిది మధ్యస్థాయికి లేకుండా మందర స్థాయి నుంచి డైరెక్ట్గా హెచ్చు స్థాయికి వెళ్తుంది అలాగ ఈ పాటలో ఆ సంగీత స్థాయిలు మందర స్థాయి నుంచి డైరెక్ట్గా హెచ్చు స్థాయికి వెళ్ళటం వల్ల పాడేవాళ్ళకి కొంత ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఈ పాటలో ఆ విషయాలు తెలుసుకుని పాడుకోవాలి ఒకసారి నేను పాడు వినిపిస్తాను నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ ప్రభ నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ అపార దివ్య కృపా సాగర అపార దివ్య కృపా సాగర సకల చెరా చెర జగదూద్ధార సకల చెరా చెర జగదూద్ధార నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ జోహారులి విశ్రీ మేహేరు బాబా జోహారులి విశ్రీ మేహేరు బాబా మహిని జనించిన మానవ రూప మహిని జనించిన మానవ రూప ఇహ పరానంద జీవన మీవ ఇహ పరానంద జీవన మీవ భవ భయ భంజన పరమ పావన భవ భయ భంజన పరమ పావన నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ ప్రభో నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవ అజ్ఞానాంధతనంతము చేసి అజ్ఞానాంధతనంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిన సంగి 
ದಿವ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಸಂಗಿ ಹರಿ ಷಡ್ವರ್ಗೋತರಿಂ ಪಗ ಹರಿ ಷಡ್ವರ್ಗೋತರಿಂ ಪಗ ಔಯಯ ಮೋಕ್ಷಂದನುಗ್ರಹಿಂ ಪುಮು ಔಯಯ ಮೋಕ್ಷಂದನುಗ್ರಹಿಂ ಪುಮು ನಮೋ ಮೆಹರ ಬಾಬಾ ಅವತಾರ್ ನಮೋ ದೇವ ದೇವ ಪ್ರಭೋ ನಮೋ ಮೆಹರ ಬಾಬಾ ಅವತಾರ್ ನಮೋ ದೇವ ದೇವ ಈ ಗೀತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವು ಅಂದರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಲ್ಸಿಂದ ಏಮಂಟೆ ಇದಿ ಬಾಬಾ ಮುಂದು ಮೊದಟಿ ಸಾರಿಗ ಎಲಾ ಪಾಟ್ತನ ಜರಿಗಿಂದೋ ಎಲಾ ಪಾಡಿತೆ ಅದಿ ಬಾಬಾ ಹ್ರದಯಾನಿ ತಾಕಿಂದೋ ಅದೇ ವಿದಂಗ ಆ ಪಾಟ್ನ ಪಾಡ್ಕುಂಟು ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಮಿಗಿಲನ ಬಾಬಾ ಪಾಟಲ್ನಿ ಮನು ಚನ್ನ ಚನ್ನ ಆ ಪಾಟನಿ ಸಾಧ್ಯಮೈನಂತ ವರಕು ಯಥಾತಥಂಗ ಪಾಡುಕೋಟಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಂಚಾಲಿ ತಿಲಿಯಕ ಪಾಟಕೆ ಮುಂದು ಪದ್ಯಂಗಾನಿ ಸ್ಲೋಕಂಗಾನಿ ಪಾಡಟಂ ಪಾಟ ಅಯ್ಯಿನ ತರವತ ಬಾಬಾ ನಾಮಾನಿ ಚೇಯಟಂ ಅದಿ ಎವರೈನ ತಿಲಿಯಕ ಚೇಸ್ತೆ ಚೇಯವಚ್ಚಗಾಕ ಕಾನಿ ದಿನಿಕು ಮುಂದು ಗಾನಿ ವೆನಕ ಏ ಶಬ್ದಾನ್ನಿ ಬಾಬಾ ವಿನಿ ನಾ ಹೃದಯಾನ್ನಿ ತಾಕಿಂದನೆ ಜಪ್ಪ್ಯಾರೋ ಆ ಶಬ್ದಾನ್ನಿ ಅದೇ ವಿದಂಗ ಪಾಡುಕವಾಲಿ ಮಿಗಿಲ್ನ ಪಾಟಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಪುಲ್ ಉಚ್ಚನ ರಾಗಾಲು ಮಾರ್ಚ್ಪುಲ್ ಪಾಡಿನ ಪರವಾಲೇದು ಈ ಅಜ್ಞಾನ <laughs> <laughs> ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತ ಅನಂತಮ ಚೇಸೆ ಅನೇಟ್ವಂಟ್ ಚೆನ್ಸ ಉಚ್ಚೆಟ್ಟಿಲ್ಗ ಕೊಂತಮನ್ ಪಾಡೆಟ್ಟಿಲ್ಗ ಆವುತ್ತುಂ ಸರ್ ಅದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ್ಲೋ ನಾಲಗು ಪದಾಲು ನಾಯಿ ಅಜ್ಞಾನಮು ಅಂಧತ ಅಂತಮು ಚೇಸಿ ಈ ನಾಲಗು ಕ ಲೋ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತ ನಂತಮು ಚೇಸಿ ಅನೋಸ್ತುಂದಿ ವಿಡಗೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿತೆ ಇಟುವಂಟಿ ಪ್ರಮಾದ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟಿಗ ಇಟುವಂಟಿ ಪ್ರಮಾದ ಉಂದಿಯಕಡ ಪೈಗಾ ಜೇವಾಬಾಂಡಿ प्राचुर्यन लोके वच्चिंदी अब नानगर पाट्टों आईपो इन तरवात बाबा मंडली मेंबर्स अंदर नी आ वेधिक वैनकाल उन्न वाड़ने पिलिची मीर अंदरु इपाट्टनी मी मी भाषल्लो रास्कोंडी दी नेला यधा ततंग पाड़ाली अंचेप्पी � Hindi world orang ente deh ne Hindi lo anu adam sehiru sehiru kunda Telugu Telugu part ne part tar. Alagi ko ni itar desa lo kuda. I part ni yatha ta tengga Telugu lo ne padu kotan government sten jere kendi bawa premi kulo London wedi ne puru. Wala family visit lo London wedi. Akar dager lo orang ente bawa sen trek wedi. Wala kuda i Telugu part ni yatha ta tengga padi wala karya kerum praram jere kendi. Adi cuci wajin wala lo nanya kita pun kuda jere kendi. 